안녕하세요 김사비입니다 오늘 보여드릴 레고는 마인크래프트 미니월드 16 곱하기 16 2탄 네더월드입니다 지난 시간에 1탄 오버월드 영상에 이어서 2탄 네더월드를 가지고 왔습니다 영상 업로드한 날이 휴가여서 그날 바로 만들어 보았는데요 우선 영상 보시기 전에 좋아요 한 번씩 부탁드리겠습니다 팀스 파비 이번 창작은 1탄과 마찬가지로 세트의 크기는 16 곱하기 16이고 플레이어는 스티브가 되어 네더월드로 방금 입장한 상태입니다. 전체적인 구성은 최근에 출시된 E1168 뒤틀린숲 제품과 예전 제품인 E1143 네더포탈 제품을 사용해보았습니다. 총 2층으로 구성해보았고 위쪽부터 보시면 스티브가 네더 포탈을 통해 네더월드로 들어왔는데 바스트와 블레이즈가 화염구를 던져 포탈 주위의 네더에게 불이 붙어 있습니다. 포탈 옆에는 네더 화석도 배치해 보았습니다. 자리가 좁아 네더 요새나 바스티오는 구현을 못했습니다. 아래쪽은 융암과 뒤틀린 숲으로 만들어 보았습니다. 뒤틀린 숲에는 피글린 두 마리가 호글린과 사투를 벌이는 모습을 표현해 보았습니다. 저는 이 뒤틀린 숲의 색상이 너무 예쁘다고 생각하는데요. 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 위아래는 용암 기둥으로 연결이 되어 있습니다. 여러분들은 네더월드에 어떤 자원을 파밍하러 가시나요? 1.16 버전으로 업데이트된 이후에는 피글린들에게 엔더 진주를 얻기 위해 금괴를 투자하시는 분들도 많은 것 같습니다. 이번 네더월드는 지형 특성상 분리할 수 있게 만들지는 않았는데요. 딱히 분리할 필요가 없어 보이죠? 조립하는 장면은 따로 찍진 않았고요. 만드는 법을 대략 설명드리면 이 뒤틀린 숲의 뒤틀린 나무는 2 곱하기 2 블럭을 쭉 쌓아준 후에 만드시면 됩니다. 네더 포탈은 기존의 네더 포탈 제품을 그대로 사용하였고요. 네더 화석은 큰거 하나, 작은 거 하나, 두 개를 만들었습니다. 그리고 네더 렉은 뭐 즉흥적으로 이렇게 저렇게 쌓아가면서 만들어 보았습니다. 용암 기둥은 주변의 네더 렉에 어울리게 높이를 맞춰서 쌓아주시면 됩니다. 용암과 네더월드의 바닥은 주변과 조화를 생각하면서 어울리게 쌓아주시면 됩니다. 과연 스티브는 가스트, 블레이즈 등 적대적인 몹들을 물리치고 피글링과의 거래에 성공해서 주요 자원을 획득하고 살아 돌아갈 수 있을까요? 다음 시간에는 3탄으로 돌아와야 하는데요. 3탄은 무슨 월드가 기다리고 있을까요? 보시고 싶은 월드나 지형, 구조물이 있으시면 댓글 남겨주시기 바랍니다. 아직 좋아요, 구독 안 하신 분들은 한 번씩 클릭 부탁드리겠습니다. 팀스 하비